ഡോക്ടർ മേഴ്സി കൊച്ചിയിലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് എൻ്റെ കൂടെ എറണാകുളത്ത് വീട്ടിലായിരുന്നു അല്ല ആദ്യം വയലാറിലെ വീട്ടിലായിരുന്നു എറണാകുളം താമസമാക്കിയിട്ടില്ലെന്ന് വയലാറിലെ വീട്ടിലായിരുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മ രാവിലെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനമായിട്ട് പോകും മേഴ്സിയ വീട്ടിലുള്ളത് അന്ന് മേഴ്സി വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു അന്ന് എൻ്റെ ഷർട്ട് മുണ്ട് അലക്കണം മനസ്സിലായില്ലേ ഷർട്ട് മുണ്ട് അലക്കുക ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ അവർക്ക് അടുക്കളയൊക്കെ ഒരു ശീലമില്ല പക്ഷേ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാനിതൊക്കെ ചെയ്തോളാം താൻ മിണ്ടി പോരും എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറഞ്ഞ താൻ മിണ്ടി പോരും ഇതൊക്കെ എനിക്ക് ഞാൻ പറയാം അടുക്കളയ്ക്ക് ഞാൻ ആദ്യം കയറുക താൻ വിഷമിക്കണ്ട ഒക്കെ ഞാൻ ചെയ്തോളാം എന്നിട്ട് എൻ്റെ ഷർട്ടും മുണ്ടും പുള്ളിക്കാർ ചിലക്കും ഞാൻ പിന്നെ അലക്കാർക്ക് കൂടാം വേണ്ടോ അതിന് കാശ് വേണ്ടേ അതിന് കാശില്ല അതിന് ചെറിയൊരു ശമ്പളം കിട്ടുന്നേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് ഒരൊക്കെ ആണ് ഓൾഡ് ചെയ്യുന്നു കാശൊന്നും ഇല്ലാത്തല്ലോ അതൊക്കെ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം അത്ര എന്തൊരു മനസ്സായിരുന്നു ദൈവം എൻ്റെ ഭാര്യയുടേത് പിന്നെ ദൈവാനുഗ്രഹം കൊണ്ടല്ലേ പിന്നെ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ കയറിപ്പോയത് വേറെ വഴിക്ക് പാർലമെൻറ്റ് മെമ്പറൊക്കെ ആയിട്ട് പിന്നെ ആ ജലഹിയിലെ കാര്യങ്ങളിൽ മെമ്പിയായി എന്നതിൽ ജീവിതത്തിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ദുഃഖം സ്വയം ശപിക്കുന്ന ഒരു ദുഃഖം എനിക്കുണ്ട് അത് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ അവർക്ക് ഒപ്പം അവർ ക്രൈസിസ് വന്ന അവസരത്തിൽ ആദ്യം ഒപ്പം നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഇൻഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലായിപ്പോയി ഞങ്ങളുടെ നിലപാട് എന്നെനിക്കൊരു തോന്നലുണ്ട് അതിൻ്റെ തുടക്കം വന്നത് എ കെയുടെ ഒരു എ കെ എൻ്റെ പ്രസ്താവന ഞാൻ പറയുന്നില്ല അതൊന്നും പറയുന്ന ദിശയുടെ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല എ കെൻ്റെ പ്രസ്താവന ആ പ്രസ്താവനയിലാണ് അല്ല എ കെൻ്റെ രാജി വെച്ചു ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്ക് ചിക്കൻ കുൾ സീറ്റ് കോൺഗ്രസ് എതിർക്കണ്ട എന്ന് തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വത്തെ എതിർക്കണ്ട എന്ന് കോൺഗ്രസ് തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ എ കെ അതിൻ്റെ മുക്കുവൻ സാധനം രാജി വെച്ചെടുത്താണ് ഞങ്ങളുടെ യു കോൺഗ്രസിന് പോലും തന്നെ ഏറ്റവും ദോഷം ഉണ്ടായത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായത് ഞാൻ നന്നായിട്ട് പണങ്ങി ഞാനിവിടെ ഒത്തിരി അനാവശ്യ മോശമായിട്ട് സംസാ ഭയങ്കര ടഫായിട്ട് സംസാരിച്ചാൽ എന്നോട് വന്ന് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ രണ്ടായില്ല അതൊരു വലിയ ഞങ്ങളുടെ എന്നോട് ഇന്ദിരാഗാന്ധി ചോദിച്ചിട്ട് ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാനൊക്കെ കണ്ട് ഞാൻ മാഡം പ്ലീസ് വാട്ട് ഹാപ്പൻ ഡീസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ മൊത്തമാണ് പറഞ്ഞവരോട് വാട്ട് എവർ ഹാപ്പൻ ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് വെയർ വെരി സോറി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞവർ കണ്ട് ഞാൻ പറയണമല്ലോ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ സാൻറ്റണി ആൾസോ യെസ് ഐ ക്യാൻ ഐ നോ ഓൾ ദീസ് ബട്ട് വൈ യു റിസൈൻഡ് ഹി ക്യാൻ ഡിസഗ്രി വിത്ത് മീ ക്യാൻ ഒപ്പോസ് മീ ദാറ്റ്സ് ഓക്കെ ബട്ട് വൈ യു റിസൈൻഡ് എന്ത് ഉത്തരം പറയും ഇന്ദിരാ ജീവിതത്തിൽ മറക്കാത്തൊരു ചോദ്യം എന്താ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വൈ യു റിസൈൻ മറ്റ് വി ഇ ക്യാൻ ഒപ്പ് ഇ ക്യാൻ ഡിസഗ്രി വിത്ത് മീ ഇ ക്യാൻ ഇ ഡോ ഡിഗ്രി വിത്ത് മീ ഇ ക്യാൻ ഡു വാട്ട് എവർ യു വാണ്ട് ബട്ട് വൈ യു റിസൈൻഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈസ് മോർ എ ഇമോഷണൽ പേഴ്സൺ വർക്ക് ആൻ ഐ ഡു മാഡം അങ്ങനെ ഒഴിഞ്ഞു കിടന്നു ഇവർ ഉണ്ടായ സംഭവമാണ് നേരിട്ടൊക്കെ എൺപത് ലക്ഷം തോറ്റു തോറ്റതിൽ എനിക്കൊരു ദുഃഖമില്ല പരാതി ആരോടും ഇല്ല നാട്ടുകാർ ചെയ്തത് ശരിയാണെന്ന് എൻ്റെ അഭിപ്രായം എന്തായാലും അതിനും അറിയാവോ രണ്ട് ആ മുമ്പ് ലക്ഷണമൊക്കെ ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്ക് അനുകൂലമായി ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്ക് പ്രകീർത്തിച്ച് ഓട്ട് പിടിച്ച ഒരാളാണ് ഞാൻ ഈ എൺപത് ലക്ഷണിൽ അന്ന് ഇന്ദിരാഗാന്ധിൻ്റെ ഭാഗത്തല്ല ഞങ്ങൾ എ കെ ആൻ്റണി ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്ക് ചിക്കമംഗളൂർ സീറ്റ് എതിർക്കുന്നില്ല എന്ന പേരിൽ മുക്കുന്ദി സ്ഥാനത്ത് അയച്ച ഒരു കാലഘട്ടമാണ് അന്ന് അതിനിടയ്ക്ക് ശക്തമായ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായി എങ്കിലും ഞങ്ങൾ പിന്നെ ഭിന്നിക്കേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിച്ച് ഒരുമിച്ച് നിന്ന് വരാം അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ചെറിയെങ്കിലും ജനങ്ങൾ എന്നോട് തെറ്റ് ചെയ്തതെന്ന് ഇന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അവർ കാണുന്നത് രണ്ട് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ലക്ഷം എത്രയോ വർഷങ്ങളായി രണ്ട് എഴുപത്തൊന്ന് മുതൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ പേര് പറഞ്ഞു ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ ആ കൂടെയുള്ള ഒരാളായി നിന്ന് ലക്ഷം അനുസരിച്ച് ഈ മൂന്നാമത്തെ വട്ടം വന്ന് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്കായിട്ട് ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യില്ല അത് വേറെ കാര്യം ഒരു പ്രസംഗം ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇന്ദിര എ റഹീം ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായിട്ട് വരികയും ചെയ്തു സ്വാഭാവികം തോക്കും ഞാൻ തോറ്റയിൽ ഒരു ദുഃഖവും അന്നും ഇന്നും എനിക്കില്ല അവിടെ നാട്ടുകാർ എന്നോട് ചെയ്തതിൽ ഒരു തെറ്റും ഞാൻ കാണുന്നില്ല അവർ ന്യായം ചെയ്യുന്ന അഭിപ്രായക്കാരനാണ് ഞാൻ പോർട്ടിലെ സ്ട്രൈക്കായിരുന്നു അത് പത്ത് എഴുപത് എഴുപതാമത്തെ ദിവസം തീരുന്നില്ല അറുപത് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടും അപ്പം 
പറഞ്ഞു ഇനി ചേട്ടൻ ഞങ്ങളുടെ പ്രസിഡൻ്റ് ആകണം ഞങ്ങൾ സഹായിച്ച ആളാണെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ സി പി എസ് സിയുടെ പ്രസിഡൻ്റ് ആകുന്നത് അവിടെ വോട്ട് സമരം തീർക്കുന്ന കാര്യം പറയാനാണ് ഞാൻ ബോട്ടസേനെ കാണാൻ പോയത് അപ്പോൾ ബൂട്ടസിംഗ് പറഞ്ഞ വാചകം അരെ ഈ സ്റ്റോപ്പ് യുവർ സ്ട്രൈക്ക് ഐ വിൽ മാനേജ് എവറിങ് ഡോൺ വറി ലെറ്റസ് ടോക്ക് ടു ദി കോൺഗ്രസ് ഓഫ് എസ് എസ് വട്ട് യു വോൺ നോ യു പീപ്പിൾ മസ്റ്റ് ജോയിൻ അവർ പാർട്ടി വട്ട് ഇസ് ദിസ് യു ആർ ഓൾ കോൺഗ്രസ് ലീഡേഴ്സ് വൈ എ സെപ്പറേറ്റ് പാർട്ടി ഫോർ യു യു ജോയിൻ എസ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ബൂട്ട ഐ കാൻ ഗിവ് എൻ ഓഫർ ഐ കാൻ സേ ഇറ്റ് നവ് ഐ കാൻ എഗ്രി ബട്ട് ഐ ഹെ ടു പെർസ്യൂഡ് അതർ പീപ്പിൾ സോ യു ഗിവ് മീ സം ടൈം ഐ ഹെ ടോക്ക് ടു ആൻറ്റണി ഐ ടോക്ക് ടു അതേഴ്സ് ആൻഡ് ഐ ക്യു മേക്ക് എ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് യു മസ്റ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ് ഇഫ് ഐ അനൗൺസ് നൗ അപ്പോൾ യു നോ യു അനൗൺസ് ഇറ്റ് നൗ എന്നാൽ ഐ കാൻ ഡു ഇറ്റ് നൗ ദെൻ ഐ വിൽ ബി ഐസൊലേറ്റഡ് ലെറ്റ് മീ ഗോ ടു കേൾ ഐ എം അഷ്യറിങ് യു ഐ വിൽ കം ബാക്ക് ടു യു ഐ വിൽ ഡു ദിസ് അങ്ങനെ ഐ ഗോൺ എ വേൾഡ് ടു ബൂട്ട് ആ സിങ് ദെൻ ഈസ് ഇറ്റ് ഓൺ ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു ഇന്ദിരാജി ലെറ്റ്സ് ഗോ ഇ ഫിക്സ് അപ്പ് ഗുഡ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഓഫ് ജീവിതത്തിൽ മറക്കാത്തൊരു സീന ഷീ ഇസ് എ ഗ്രേറ്റ് ലെഡി എന്തൊരു മഹത്വ സ്ത്രീ അവർ വളരെ കൂളായിട്ടിരുന്ന് യെസ് രവി കം സിഡൗൺ ടേക്ക് യുവർ സീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു വളരെ കൂൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നോട് യെസ് രവി ആരിഷ്ടം ഇല്ല ഗസ് മീ ഓഫ് അന്നാണ് ജീവിതത്തിന് ഏറ്റവും ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യൻ ചെറുതാവുമെന്ന് പറയാൻ അവൾ ചെറുതായി പോയി ഞാൻ പറഞ്ഞു വെരി സോറി മാഡം ഐ നോട്ട് എ ഗസ് ടു ഐ പോളോ ജസ്റ്റ് ടു വാട്ട് ഹാപ്പൻ ഓ ഫർഗറ്റ് അബൌട്ട് രവി ഐ ജസ്റ്റ് ആസ് യു ഞാൻ പോളോ ചെയ്ത് പറഞ്ഞു ഐ എം സോറി മാഡം ഐ പോളോ ജസ്റ്റ് ടു വാട്ട് ഹാപ്പൻ സോ പ്ലീസ് ഓ നോ ഫർഗറ്റ് അബൌട്ട് ഓൾ ദിസ് അവർ പറഞ്ഞു പക്ഷേ അതിന് അർത്ഥം വെച്ചാൽ അവർ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളും എൻ്റെ പ്രസ്ഥാനകളും മനസ്സിലായില്ലേ അതാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഓഹ് ഞാനത് ചൂളിയിട്ടുണ്ടല്ലോ പക്ഷേ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ഞാൻ ഏക്കാൻ ഇവിടെ ഇവരൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ നൃത്തത്തിന് ഞാനില്ല ഞാൻ അവരോട് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് മത്സരത്തിൻ്റെ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ തിരിച്ച് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാനിനി യുദ്ധത്തിനൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയോട് പോകും ഞാൻ കമൽനാഥിനെ കണ്ടിരുന്നു കമൽനാഥ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സഞ്ജയനെ കണ്ടിരുന്നു ഇവർ രാജീവ് ഗാന്ധിയെ കണ്ടു അവൻ്റെ അവിടെ പോകണം സഞ്ജയനൊക്കെ മരിച്ചു അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് പോകും ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ ചോദ്യം ഉണ്ടല്ലോ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അവർ ചോദിച്ചില്ല ഒരു തെറ്റും പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഞാൻ മറക്കാൻ പറ്റുമോ പറയാം ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ സഹേഷണ ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഞങ്ങളെ യു കോൺഗ്രസിനെ കേരളത്തിലെ യു കോൺഗ്രസിനെ താലോലിച്ച ഒരു മഹതി ഒരു നേതാവായിരുന്നു അവരോട് ഞങ്ങൾ കാണിച്ച ശരിയായില്ല എന്നായി പറയാം അത് ആനെ ഉടങ്ങി വെച്ചതാ ആനയാണ് ഈ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം രാജി വെച്ചത് ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്ക് ചിക്കമംഗളൂർ സീറ്റിൽ കോൺഗ്രസ് എതിർക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഏക്കാന് രാജി വെച്ചല്ലേ വലിയ കുഴപ്പത്തിൽ ചാടിച്ചെല്ലാവരും അങ്ങനെ ഞാൻ അക്കരണെ തെറ്റിയിട്ടോ അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ ഒത്തിരി വഴക്കുണ്ടായി ഞാൻ കുറിച്ച് രാജിവെച്ച് പോയില്ലെന്ന് വഴക്കുണ്ടായി ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടി എൻ്റെ ഭാഗത്തായിരുന്നു അതിൽ ഉണ്ടായത് അവിടെ നിന്നാണ് പക്ഷേ ഇന്ദിരാഗാന്ധി പക്ഷേ അതിൽ ഞാൻ കാണുന്നത് മഹത്വം ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്കാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പറഞ്ഞെല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ എല്ലാവരും എടുത്തോളാം എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഓൾ ഓഫ് യു കം എല്ലാവരും ടേക്ക് എൻ്റെ അതിന് കമൽനാഥിനോട് പറഞ്ഞു ഡോൺ വെറി കമൽ ഐ ടെൽ യു ടെൽ ദം വി കൻ ആൾ ജോയിൻ എസ് അറിയാവോ അതാണ് സ്ഥിതി പക്ഷേ ഉമ്മൻചാണ്ടി സ്ട്രോങ് ആയിരുന്നു അവിടെ തിരിച്ചു പോകണം എന്ന് ഇന്ദിരാഗാന്ധി അവിടെ ചേർന്നത് വലിയ സ്ട്രോങ് ആയിരുന്നു ഉമ്മൻചാണ്ടി വെരി സ്ട്രോങ് അപ്പോൾ അതിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു ബാക്കിയുള്ള അതിൽ നിന്ന് മേഴ്സു ആനയെ കണ്ടു പക്ഷേ ആനയുടെ കിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാൻ പറഞ്ഞതാണ് വലിയ അടുപ്പാണ് എവിടെ വെച്ച് പഠിച്ചതല്ലേ വല്ല അടുപ്പാണ് മേഴ്സിക്ക് വല്ല അടുപ്പാണ് അന്യായിട്ടൊക്കെ രവി പോവും രവി ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെ കണ്ടൊക്കെ വന്നിരിക്കാൻ രവി പോവും ഈ കോൺഗ്രസ് ആയാലും മുഴുവൻ രവി ഇവിടെ പോവും അതിന് ഒറ്റപ്പെടും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പോകണമെന്ന് ഞാൻ പറയാൻ വന്ന അത് പറയാനേ വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അതിൽ ആനി എന്നെ വിളിച്ചു ഞാൻ പോയി എന്താ ആനി ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ല നമുക്കൊന്ന് ഒരുമിച്ച് പോകാം അതിൽ ഞാൻ പറയണേ ഒരുമിച്ച് പോകാം കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെ എന്നെ ഉമ്മൻചാണ്ടി വിളിച്ചു ഞങ്
ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ ചെയ്തെങ്കിലും ഞാൻ കാണുന്നത് ഇന്ദിരാഗാന്ധി എന്ന ഒരു വലിയ വ്യക്തിയുടെ വലിയ മനസ്സാണ് ആ വലിയ മനസ്സിൻ്റെ മുന്നിൽ തൽ തലകുനത്തോടായിരിക്കാൻ ഞാൻ ഓർത്തിയില്ല ഞങ്ങളൊക്കെ ഈ നിലയിലെത്തിയതും ആ വലിയ മനസ്സിൻ്റെ അനുഗ്രഹവും അവരുടേതായ അവരുടേതായ പിൻബലമാണതാണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എത്തിയത് ദസ് എ പോയിൻറ്റ് കർണാടകം ഇട്ട് വാട്ട് വട്ട് യു വാണ്ട്സ് അങ്ങനെയാണ് കാരണം എൻ്റെ സ്വഭാവം അതാണ് ആന്നിക്ക് അത് വളരെ ഒരു വിഷമമായി കാരണം ആന്നിക്ക് എപ്പിസോഡ് വേണ്ടത്ര റെഗുലേഷൻ എന്തായിരിക്കാം ആന്റെ മനസ്സ് അങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകണം എ കെ ആൻ്റെ വന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാനാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ കെ പി സി പ്രസിഡൻ്റായി ഞാനല്ലേ കെ പി സി പ്രസിഡൻ്റ് ഈ കർണാടകം എല്ലാം തന്നെ ചെയ്യുക എന്നോടൊന്നും ആലോചിക്കുന്നില്ല എന്ന് പുള്ളി പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാടും അതിൻ്റെ കുഴപ്പമൊന്നും ഞാനും പറഞ്ഞു മനസ്സിലായില്ലേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ അപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇത് കിടക്കുക ഈ കർണാടകം ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ എന്ന് ഞാൻ ഏതോ പത്രക്കാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനല്ലല്ലോ കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡൻറ്റ് ഇന്ദിരാജി പറഞ്ഞത് ആ ഇംഗ്ലീഷിലാണ് പറഞ്ഞത് അത് കർണാടകം മനസ്സിലായി കാണത്തില്ല എന്നുള്ളത് മൈ കോഡ് അതുണ്ടാക്കിയൊരു കുഴപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനിയാളൊക്കെ അപ്പിൻ നാംസ് ആയില്ലേ പിന്നെ എനിക്കും ലേറ്റസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് പിന്നെ കാലങ്ങളിൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ലായിരുന്നു എന്ന് കർണാടകം ഇതെല്ലാം നല്ല ഈസ് എ സീനിയർ ലീഡർ അങ്ങനത്തെ പറഞ്ഞാൽ പറയുന്നത് ശരിയായില്ല എന്ന് എനിക്ക് പിന്നെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഷാൻ പരസ്യമായിട്ട് വന്നില്ല ഒരിക്കലും വേണ്ടിയിരുന്നില്ല എന്ന് തോന്നി പക്ഷേ കർണാടകം ഞാൻ കാണുന്ന മറ്റൊരു നല്ല ക്വാളിറ്റി അതോ ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഞാൻ പിന്നെ കണ്ടു ഞാൻ ആനിയാട്ടൽപ്പം തെറ്റി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ മേഴ്സി പോയി കർണാടകനെ കണ്ടു ഞാൻ എല്ലാത്തിനും പോയി മേഴ്സിയാണ് പോയത് എൻ്റെ ഭാര്യ ചെന്നിട്ട് വന്നു ലീഡറെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാൻ വന്നതാണ് ഇനി രവിയുടെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യാതൊരു കാരണവശാലും ആനയുടെ കൂടെ നിൽക്കാൻ പാടില്ല ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു രവി ആനയുടെ താൻ പോയാൽ ഞാൻ ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോകുന്ന ഒരു പറ്റാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് അത് പറഞ്ഞ ഞാനോട് അങ്ങനെ പറയുകയും ചെയ്തതാണ് എന്നിട്ട് വന്ന് ലീഡറെ രവി ഇവിടെ വരും ലീഡർ രവിയോട് സ്നേഹമായിട്ട് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു എന്താ മേശി കുഴപ്പം രവി വരാൻ പറ ഞാൻ വേണ്ട രവി വന്ന ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല രവിക്ക് എല്ലാ കാര്യം ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വരാൻ പറ വരാൻ വരണമെന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് താല്പര്യമായി ഇവിടെ ആയിരുന്നു മേഴ്സിയോട് പറഞ്ഞു മേഴ്സിയ ഷീ ഷീ വറ്റാൻ ടോക്ക് ടൈം മേഴ്സി വന്നേരും താൻ പോയി ലീഡറെ കാണണം കണ്ടേ പറ്റുള്ളൂ ഞാൻ കണ്ടു വരും ശരി പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഫോൺ ചെയ്തു പറഞ്ഞു ഞാനിവിടെ ചെന്നു പക്ഷേ കാണാൻ ബിഹേവ് മീ വെരി നൈസ്ലി അവളെ മന് മാന്യമായി പെരുമാറി കഴിഞ്ഞു രവി ഒക്കെ ചെയ്യാം ഡോൺ ബറി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ മുരളി മുരളിയെ കണ്ടു മുരളിയുടെ തോന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു നോക്കില്ല ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നോക്കണ്ട ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാവും എന്തിന് ഞാൻ ഉണ്ടാവും എനിക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ നല്ല വർത്തമാനമൊക്കെ പറഞ്ഞു പോകുന്നു കർണാൻ അതിനുശേഷം കർണാനോട് എനിക്കുള്ള ബഹുമാനമാണ് എന്താണെന്ന് അറിയാവോ കർണാൻ ഏറ്റവും മാന്യമായി പെരുമാറിയെന്ന് മാത്രമല്ല എനിക്ക് വീണ്ടും രാശിപ്പിക്ക് പോകാൻ കർണാൻ്റെ സഹായം കൂടി ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് കാര്യം അങ്ങനെയാണ് അത് വന്നിട്ടുള്ളത് അതാണ് തെറ്റി തന്നെയായിട്ട് പക്ഷേ മേഴ്സിയം വേണ്ട ഒരു വാചകമുണ്ട് ഞാനാ പറഞ്ഞ തന്നോട് താൻ ഇനി അവൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ പോയാൽ ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോകുന്നു എന്നെ വരട്ടെ കളഞ്ഞു അത്ര ദേഷ്യമായിരുന്നു മേഴ്സിക്കാൻ ഷേസ് എ പൊളിറ്റീഷ്യൻ വെരി സ്ട്രോങ് ലേഡി അങ്ങനെയായിരുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് ഞങ്ങളുടെ കഥകൾ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ വലിയ സ്നേഹമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വളരെ അടുപ്പാണ് ഞങ്ങൾ ഒരു പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പലതൊക്കെ പോയി ഓ പാസ്റ്റ് ഈസ് പാസ്റ്റ് ഫർഗറ്റ് പോട്ട് ഇരുന്നാൽ ഞാൻ പക്ഷേ ഹിസ്റ്ററി ഇത് ദേശം ഹിസ്റ്ററി കാരണം ആനയെ ഞാൻ തോപ്പിച്ചില്ലേ ലക്ഷ്മണ കെ പി സി പ്രസിഡൻ്റായിട്ട് അത് വലിയ പ്രശ്നമായല്ലോ ഏക്കാരെ എനിക്കെതിരായിട്ടുള്ള ഏ ഗ്രൂപ്പ് എനിക്ക് ഒന്നായിട്ട് നിന്നല്ലോ എനിക്കെതിരായിട്ട് അത് ഞാനൊരു യുദ്ധത്തിന് പോയി ഞാൻ പറഞ്ഞ സീമോട് പറഞ്ഞു സീമം അവരുടെ വഴക്കിന് പോകേണ്ട ഒരു നല്ലൊരു സെക്ഷൻ അല്ലേ അവർ പറഞ്ഞു യുദ്ധം ചെയ്യട്ടെന്നോട് ഞാനത് ഫേസ് ഫേസ് ചെയ്തോളാമെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ മുരളി ഞാൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആക്കി കൂടെ നിർത്തി അങ്ങനെ വന്നത് ഇറ്റ് എ വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഡേയ്സ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഡേയ്സ് സഞ്ചാരം ഇപ്പോൾ പെൻഡ്രൈവിലും ഇതാ അനവധിയായ കാഴ്ചകളുടെ ഒരു സമാഹാരം സഞ്ചാരം ഡി വി ഡികൾ
സഞ്ചാരം ഡിവിഡികൾ ഇപ്പോൾ പെൻഡ്രൈവിലും ലഭിക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഞാൻ കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്കായി എൺപത്തി രണ്ട് ചേർത്തല നിന്ന് അസംബ്ലിയിലേക്ക് മരിച്ചു ചേർത്തലയിൽ കോൺഗ്രസ് ജയിക്കാത്ത കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻസിയാണ് അതിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ചേർത്തല ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ ഐ ടു കെ റിസ്ക് മത്സരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ടഫായിട്ടാണ് എനിക്കറിയാം ടഫാണെന്ന് വളരെ ടഫാണെന്ന് എനിക്കറിയാം അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ നടന്ന ഒരു ലക്ഷൻ അരുക്കുറ്റ മുതൽ ചേർത്തൽ വരെ അത് തന്നെ ഇടവഴി ഒരു വള്ളിപ്പുറം വഴിയും കിഴക്കൻ വഴിയും നടന്ന് ഓരോ പഞ്ചായത്തിലും റോഡിലും വീട്ടിലും കടകളിലും കയറി രണ്ടാഴ്ചക്കാലം നടന്ന് കാലൊക്കെ പൊട്ടി പക്ഷേ വാശിയായിരുന്നു ജയിക്കുക എന്നുള്ള വാശിയായിരുന്നു നടന്ന് നോട്ട് പിടിച്ച് ജയിച്ചാളാ ഞാൻ അന്ന് അല്ലാത്തൊരു വല്ലാത്തൊരു ഫൈറ്റായിരുന്നു ആ നടപ്പ് തന്നെ ഒരു വലിയ ഇമ്പ്രഷൻ ഉണ്ടാക്കി എന്നെക്കുറിച്ച് ഇതേ സ്ഥാനാർത്ഥി നടക്കണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു എല്ലാവരുടെ ഒരു ഒരു വലിയ ഇമ്പ്രഷൻ ഉണ്ടായത് അരുക്കുറ്റ മുതൽ പതിനാല് പതിനാറ് കിലോമീറ്റർ പതിനാല് പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്ററാണ് ഓഹ് ഇപ്പോൾ തുറക്കുമ്പോൾ പേടി വന്നു എനിക്ക് അത്രയും നടന്ന് ചെറുപ്പമാണല്ലോ കുറച്ചുകൂടെ നടന്ന് അങ്ങനെയാണ് ജയിക്കുന്നത് നിസാര ഓട്ടിന് അയച്ചത്ര ആയിരം താഴെയല്ലേ ആദ്യം ജയിക്കുന്നത് പിന്നെ പുഴുവോട്ടിന് അയച്ചു അങ്ങനെയായിരുന്നു ആ മത്സരം ഞാൻ ഞാൻ പിന്തുണമന്ത്രിയായി കുഴപ്പമില്ല നന്നായി അങ്ങനെയാണ് ചേർത്തല മത്സരം ചേർത്തല ജനങ്ങൾക്ക് എന്നും സ്നേഹമുള്ളവനല്ലേ ഞാൻ അവരാളല്ലേ ഞാൻ ആ നാടിൻ്റെ അന്ന് പിന്നെ ആദ്യം ശ്രീനിവാസനായിരുന്നു പിന്നെ ചന്ദ്രപ്പനായില്ലേ രണ്ടാമത് ചന്ദ്രപ്പാട്ടിലെ മത്സരം എനിക്ക് മാനസിക ഞങ്ങൾക്ക് ചന്ദ്രപ്പൻ എനിക്കും ഒരുപോലെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കിയതാണ് നിങ്ങളോട് ചോദിച്ച പാർലമെൻറ്റ് മെമ്പർമാരായിരുന്നു ഞാൻ ചടങ്ങ് ചെയ്തു ചന്ദ്രപ്പൻ തലശ്ശേരിയും ജയിച്ചു വന്നു ഒക്കെ അയൽവാസികൾ ഞങ്ങൾ അച്ഛനും പൊതുപ്രവർത്തകൻ കുമാരപ്പണിക്ക് രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് അച്ഛനും രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ഫാമിലി വന്നിട്ട് ഞാൻ അത് കാരണം ഒരു വിഷമമുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ മത്സരിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അങ്ങനെയാണ് ആ രണ്ടാമത്തെ മത്സരം നടന്നത് ഇന്നും എൻ്റെ മനസ്സിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഐസ് എൻജോയ് ആ കാലത്തെ ഒരു അഭ്യന്തരമന്ത്രി ആയിരുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു സന്തോഷം എനിക്ക് എന്നും ഉണ്ട് ലോക്ക പ്രവർത്തനം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നിർത്തിയാൽ യാതൊരു മനസ്സിനും പാടില്ല എന്നൊരു ക്വസ്റ്റൻ എടുത്തു അതൊരു പരിഷ്കാരത്തിൻ്റെ ഭാഗം പിന്നെ അവരുടെ ഈ ഉടുപ്പ് വേഷത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തിയ പൈജ പാൻറ്റ് ഇടാനുള്ള ഒരു പുതിയ നിയമം ഉണ്ട് ഓർഡർ ഉണ്ട് ഞാനാണ് എനിക്ക് ഷോട്ട് വേണ്ട പാൻറ്റ് ഇട്ടും ആ രീതിയിലായിരിക്കണം വേഷത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തി ഈ കൂപ്പ തൊപ്പിയൊക്കെ മാറ്റിയല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനമൊക്കെ എടുത്തു അതൊക്കെ നന്നായി അതൊക്കെ പോലീസുകാർക്ക് പിന്നെ അവരുടെ അലവൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ഡ്യൂട്ടിയുടെ കാര്യത്തിലും ഒക്കെ ഈ രാവും പകലും ഉള്ള പണിയെടുക്കുന്നവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട വിശ്രമ സമയങ്ങൾ അവരുടെ പിന്നെ അവർക്ക് ഫാമിലിയിൽ പോകാനല്ല ഫാമിലി അടുത്ത് ഉണ്ടാകാനൊക്കെ ഉള്ള അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ കർണാരൻ പേഴ്സണലി പൊളിറ്റിക്കലി ഇസ് എ വെരി ഏറ്റവും നല്ല മനുഷ്യനാണ് പക്ഷേ ഈ കുശും പോലെയുന്ന ആൾക്കാർ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെന്ന് ഇങ്ങനെ ചെവിയോ എന്ന് കുറേ സെറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അത് ചെയ്തു ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അപ്പോൾ ഒരു സാധ്യത നേരിട്ടിനെ സി എം ലീഡറെ സി എം എന്ത് വേണമെങ്കിലും എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ചെയ്തു തരാം ഒരു പ്രശ്നം എനിക്കില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യുള്ളു ഞാൻ പക്ഷേ ഞാനൊരു കാര്യം ഐ ജിയോട് പറയും അങ്ങ് വേറൊരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതങ്ങനെ ഒന്നും മാറ്റത്തിരക്കേണ്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രാവശ്യം പക്ഷേ പുള്ളി നേരിട്ട് വിളിക്കും ഐ ജിനെയൊക്കെ അത് തെറ്റോടാൻ എനിക്ക് തെറ്റുമാണ് പക്ഷേ ഞാൻ വിളിക്കുമ്പോൾ പ്രശ്നമാകുന്നു എന്തെങ്കിലും ആൾ വരും പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഉപജാപം ഒന്നും ചുറ്റും ഉണ്ടായിരുന്നു ലീഡറെ അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സെറ്റ് ആളുകൾ അവരായാലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയത് അന്ന് എൻ്റെ വകുപ്പ് ശ്രീ കർണാടന വകുപ്പെടുത്തു അതിലൊരു പെട്ട ഇമോഷൻ എനിക്കുണ്ടായി പക്ഷേ അത് എനിക്ക് തന്ന വകുപ്പ് വളരെ ഒരു ടൂറിസമാണ് അത് എനിക്കതൊരു പ്രസ്റ്റീജിൻ്റെ ഒരു നമുക്കൊരു അഭിമാനത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമായിട്ട് വന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ രാജി വെച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന് അഭ്യന്തരം എടുക്കാനെങ്കിലും ഞാൻ ഇത് കണ്ടിരിക്കെ പറഞ്ഞാൽ സീന അഭ്യന്തരം വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ വിട്ടുതരാം ഒരു പ്രശ്നം എനിക്കില്ല അങ്ങോട്ട് പിന്നെ ധനകാര്യം എടുക്കണമെങ്കിൽ അതെനിക്ക് അറിയണമെന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു നിങ്ങൾ അത് ശരിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനത്തെ അതോട് അത് അങ്ങെടുത്തോ ഒരു പ്രശ്നം എനിക്കില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ ധനകാര്യം എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെനിക്ക് ഞാൻ തിരക്കേടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അത്
ഉപജാവുന്നതെന്ന് ഇങ്ങനെ ലീഡറെ ആരിങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ വന്നു പറഞ്ഞു പുള്ളിയുടെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് പുള്ളിയെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാക്കും മനസ്സിലായില്ലേ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന പലതും അവരാരൊക്കെ എനിക്ക് അറിയാം ചിലരൊക്കെ പേരോടെ ശരിയല്ല പറയാല്ല പക്ഷേ ഇതൊക്കെ അറിയാവുന്ന ഒരാളായിരുന്നു മുരളി മുരളിക്ക് അറിയായിരുന്നു ഇതൊക്കെ മുരളിയും പറഞ്ഞ ഒരു പ്രാവശ്യം മുരളി എന്താ അച്ഛനും അച്ഛൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഒന്നും പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു പക്ഷെ എന്താ കേൾക്ക് ചെയ്യും കേൾക്കുന്നില്ല അച്ഛൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ഐ ടോക്ക് ടു മുരളി ദിസ് ഇഷ്യു മുരളി വളരെ ജ അയാളെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ മറ്റു പത്രങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശുദ്ധ സംബന്ധം ആൾക്കാർ പറയുന്നത് ഇവിടെ മിടുക്കനാ മൃഗ മാത്രമല്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെ അത്യാഗ്രഹമുള്ള ആളല്ല എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അവർക്ക് രാഷ്ട്രീയ ബോധമുള്ള ആളാണ് കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട് മുരളിക്ക് മിടുക്കനാ എനിക്ക് അവർക്ക് നല്ല അഭിപ്രായമുള്ള ആളാണ് ഞാൻ മുരളിയെക്കുറിച്ച് മുരളിക്കൊരു സീറ്റ് വേണമെന്ന് കർണാടകം തീരുമാനിച്ചാൽ കൊടുക്കാതിരിക്കും കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ കർണാടകം മത ടോപ്പ് ലീഡർ ഇയർ ഇപ്പോൾ മുരളി മത്സരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത് കർണാടകം പറഞ്ഞ് മത്സരിക്കാൻ പറഞ്ഞു അതിന് പിന്നെ തെറ്റ് അതിലാർക്കും പരാതി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അത് മുരളി എക്വിറ്റി ചെയ്യണ്ട അത് മുരളി അതിൽ ബന്ധപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമില്ല ഒറ്റ പേരെ അങ്ങോട്ട് അയച്ചുള്ളൂ അത് തെന്നല വാരഷമുള്ളതായിരുന്നു അതാണ് പ്രശ്നമായത് തെന്നലയുടെ പേരാണ് ഒറ്റ പേരാണ് അങ്ങോട്ട് അയച്ചത് എൻ്റെ പാനിൽ പോലും പേരില്ല അതാണ് ഞങ്ങൾ എനിക്ക് വിഷമുണ്ടായത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഏക്കെ ആനയോട് ചോദിച്ചു ആൻ തന്നെ അങ്ങനെ ചെയ്തത് എൻ്റെ പേരെങ്കിലും പാനിലിടാനുള്ളത് അതെങ്കിലും ചെയ്യാമായിരുന്നില്ലേ എന്ത് പറഞ്ഞു അവിടെ ഞാനും ആനയിട്ട് തെറ്റി ആനയുടെ മൊത്തത്തിൽ പറഞ്ഞ മേഴ്സി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാൻ ആനയെ ആനയെ നോക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഷീ മെൻറ്റ് ആ മേശനത് കർണാടകനെ കണ്ടതും അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞതും ഞാൻ ഈ സ്ഥാനാർത്ഥി ആൻ ആനയോടുള്ള മത്സരത്തിൽ കെ പി സി സി മെസ്റ്ററിനെ മത്സരിക്കാനും ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുൻകൈ എടുത്ത മേഴ്സിയായിരുന്നു എൻ്റെ ഭാര്യയായിരുന്നു അതായിരുന്നു അതിൽ വലിയ മത്സരമായിരുന്നല്ലോ 